Der er kun et enkelt rum. En enkelt stor uendelighed, som vi ganske enkelt kan kalde tomrum. I den er der utallige kloder, som denne vi lever og vokser i. Dette rum erklærer vi for uendeligt, da hverken fornuft, bekvemmelighed, sanseperception og end ikke naturen kan tildele en grænse. Giordano Bruno var munk. Han levede i slutningen af 1500-tallet. Det var ham, der sagde disse ord. Han mente, at universet var uendeligt. Dertil mente han også, at jorden ikke var verdens centrum. For disse dristige forestillinger blev den forstandige munk brændt på gulvet. Munken Brunus forestillinger om virkeligheden var ikke i overensstemmelse med den virkelighedsopfattelse, som han samtidig havde. Ikke desto mindre har videnskaben jo selvfølgelig med tiden indhentet Brunus meget gale forestillinger. Brunus fortælling er en fortælling om menneskets evne til at tro på andet end det, der er en antaget virkelighed. Han er en fortælling om, at diskrepansen mellem det, der er rigtigt og det, der er forkert, ikke nødvendigvis falder ud til majoritetens fordel. Det er derfor, at vi 500 år senere stadig fascineres af Brunus historie som er blevet historie, en fortælling om en fjern fortid. Her i grunden er der i midlertid noget helt andet på spil. Når jeg nu står her på scenen og taler, så er tidsforløbet omvendt. En omvendt historisk tid. Den tekst, jeg her læser op af, er nemlig skrevet på forhånd. Den er skrevet i en ikke nærmere bestemt fortid, hvor jeg forestiller mig, at jeg skulle stå her og tale til jer nu. Det, der sker her på scenen, det er altså allerede fortalt. Scenen er et omvendt historisk rum. Jeg er en referent, og jeg peger tilbage på en fortid, hvor den her tekst blev skrevet. Der, vi står altså midt i en slags fortalt tid. Scenen er en tidslomme, den er en omvendt historisk skrivning, en lupet historisk tid, en tale fra en fjern fortid om det, der sker nu, og som allerede er skrevet. Marx. Han vil sige, at jeg var et spøgelse. Han vil sige, at jeg var et spøgelse, fordi en uudlevet fortid, en antikveret tekst, taler gennem min stemme. Marx han vil sige, at jeg var et spøgelse, der har indhentet en stemme. For stemmen, den taler jo, og vi lytter alle sammen med. Stemmen, den sker med udåndingen. Mere præcis er den tonale undfangelsesproces, luften fra indåndingen, der med en lille muskulær sammentrækning i mellemgulvet vender rundt og rejser hele vejen op gennem torso, ribben, der er elastiske i alle retninger, til stemmebånd, et strukkehoved, en tunge, en læbe. Udåndingen sker helt automatisk, men når udåndingen møder et signal, der har et ord med, et lille, et lille signal fra en fra et neural transportsystem med nervebaner og nerveceller, så sker stemmen. En lille ophobning af luft har altså rejst hele vejen ud fra verden, ind i kroppen, vendt rum, rundt i mellemgulvet, krydset sit eget spor ind i mundhulen. Ånden lupper. Ånden lupper ind i mundhulen. Og hvis et lille ordsignal, en lille intention fra nervecenter når at krydse lupet, så tales der så står stemmen her og taler i et omvendt historisk rum. Ånden, den får form i mundhulen og giver spøgelset fra en fjern fortid i en lyd. Teksten sker. Scenens magiske moment er blot en sidstig forskydning mellem forestillingen om det, der vil komme og det, der nu allerede sker. Scenen, der her tales på, er afgrænset af jæl. Som rummet, vi nu befinder os i, er det afgrænset af vægge imellem et indenfor og et udenfor. Scenen her er en ramme. Som rummet er en ramme, og som rammen om et værk, er det en afgrænsning mellem to forskellige steder, et indenfor og et udenfor. Rammen det er et supplement til værket, det er et valg om dets afslutning. En, afsl en afslutning, der samtidig skaber værket, som det rum, vi nu befinder os i, er et rum, netop fordi det har fået vægge. Rammen er en afbrydelse af billedets og landskabets mulighed for at fortsætte i det uendelige, og derfor er det en voldsomhed. 
Men uden afbrydelsen vil der ikke være nogen, være, være nogen ny begyndelse. En overgang fra et nyt rum er en voldsomhed, fordi det er en afslutning af en virkelighed og overgangen til en ny. Betragtet som en afslutning og en ny begyndelse er rammen et midlertidigt ophold. Som scenen er det for spøgelset, og som kroppen er det for ånden, og som kuglen er det for kruttet, og som mundhulen er det for ordet, som bilen er det for passageren, og som rummet her er det for gæsterne. Når jeg står her og taler, så taler jeg inden for nogle faste rammer af en diskurs. Den diskurs er min sproglige identitet, en som erfaringer. En hel række af billeder ud fra verden. Et aftryk af en virkelighed, der har sat sig fast et sted ind i erindring. Som et dommerpanel af sprogets accepterede muligheder. Dommerpanelet det er en slags kulturel og privat udvidelseskomité, der i fællesskab har godkendt nogle måder at forstå verden på, men dermed også udelukket andre. Billedet fra erindringen om verden bliver altså censureret for at passe ind i en diskurs. Så kan der tales. Så har vi et sprog sammen. Og her på scenen tales der så fra en censureret fjern fortid og fra mundhulen. Betydningsbæren, det er ordet. Ordet, det transporterer betydninger inden fra kroppen, der taler inden fra en diskurs, ud i et rum til jer. Uden for her er der rammer om andre sprog og andre verdener. En hel sum af billeder og rækker af sansninger, forestillinger, scener og diskurser. Uden for dette rum er der andre, der taler, andre rammer, der krydses, mødes, rester eller blander sig gennem sproget. Et sprog, der bare består af ord og luft. Ordets potentiale og dets begrænsning er, at det udefra kommende billede ikke længere er udenfor når det er indenfor, når det træder fra verden ind i tanken og ud i sproget, så bliver billedet udenfor. Kun ordet fortsætter. Ordet bliver altså i bevægelsen adskilt fra sin oprindelse, fra sit billede. Ordet er transportmiddel, adskilt fra sin oprindelse, og det har visse fordele. Jeg kan fx sige både hest, galakse eller nabo uden at have vand. Hest, galakse eller nabo her på scenen. Så er de gået ind i sproget, men de er uden for rummet. Og vi der refererer, vi refererer hver især til forskellige naboer, galakser eller heste. Som vi hver især husker en hel række af heste, galakser og naboer. Ordet er summen af en række af billeder, der er flyttet ind i erindringen. Helt ind i hjernen, ind i rammerne for en fælles forståelse, ind i diskursen, ind i ordet. Og når ny valg, heste eller galakse flytter ind, så udvides nabo naboens rammer for, hvordan forestillingen om ordets mulige betydning kan være, og dog forbliver ordet det samme. Hjernen er modsat ordet en kosmisk byggeplads for billeder. Et rent slaraffenland af mulige betydninger, udvidelser og sammenhæng. Og dog forbliver ordet det samme. Ordet er en fast form. Det er et rum. Det er en scene. Det er en fast ramme med et fuldstændig fluktuerende og ureagerende indhold. Ordet har altså forladt sit billede. Sproget er netop et fraværende billede. Det er en nedlejet erfaring, der er blevet privat. Et billede, der har trukket sig væk fra verden. En censureret erfaring. En lille fisk i et meget dybt hav. Eller en hest ind med naboen. Men hvad er så en nærværende betydning, når billedet og oprindelsen er fraværende? Kan talen på nogen måde blive nærværende? Sproget er en fjern erindring. Det er en mistet oprindelse. Det betyder faktisk, at det at stå her på scenen og tale fra en fortid, det er netop sprogets præmis. Tabet af oprindelse, tabet af billedet, 
det er netop det, der producerer nye betydninger, heste, galakser og naboer. Fordi fravær producerer billeder, såvel som betydninger producerer tvillinger, og det er i midlertidigt også ret problematisk. Shakespeare han skrev allerede i 1599, han skrev All the world is a stage, all men and women, they are merely players. They have their entrance and they have their exits. Et år efter blev munken Bruno brændt på bålet. Den scene, som Bruno talte fra, var styret af en fast ramme, der ikke tilbød nye billeder. Men i stedet forsøgte kirken at opretholde en direkte forbindelse til sit oprindelige billede. Fordi kirken ikke afbrød forbindelsen til sin oprindelige, sit oprindelige billede, så reproducerede den virkelighed. Den reproducerede sit eget sprog, sit eget billede. Og i stedet for at producere nye betydninger, producerede den vold. Troens paradoks er, at det er kirken, troens institution, der dræber munken, men det er troen som figur, der muliggør, at munken kan forestille sig en verden anderledes end det, han har fået fortalt. Netop det fantastiske ved forestillingsevnen er, at den kan danne, den kan danne billeder uden for en fælles diskurs. En fælles virkelighed eller mundhul. Da munken Bruno han udtrykte de tanker, der sendte ham på bålet, udtrykte han sig uden for en fælles diskurs. Hans antagelser af virkeligheden var uden for en fælles virkelighed, men inden i ham selv. Hans forestillingsevne byggede altså en bro fra en indre forestilling over et ordløst landskab ind i en videnskabelig fremtid. Når en når institutionen den bliver ramme, der med mål og vold og magt prøver at opretholde forbindelsen til sit oprindelige billede, så bliver det et ord. Et ord, der ikke lader sig ændre, selvom indholdet ændrer sig, og så, og så producerer det vold. Kør ud af min by, sagde man. I Kina er tankmanden stort set glemt. Tankmanden er navnet som man bruger om den ukendte mand, der med indkøbsposeren den 5. juli 1989 i Beijing stillede sig i vejen for en militær procession af type 59 tanks og sagde til føreren, at de ikke var ønsket. Han kravlede op på maskinerne, bankede på til styrhuset og sagde, kør ud af min by. Der er lykkedes for de kinesiske myndigheder at fremstille de pro-demokratiske demonstranter herunder dem, der døde i massakren den 3. af den. 4. juni som kontrarevolutionær. Jeg læste netop i avisen den anden dag, i anledning af, det var i tirsdags, i anledning af årsdagen for massakren i Beijing, at en lille forening, Tjernemand-møderne, forgæves forsøger for regeringen i tale om drabet på deres kære. Svaret fra regeringen er både husterrest og chikane. Hong Lei, der er talsmand for Udenrigsministeriet, han reagerede for kort tid siden på et spørgsmål om massakren ved at sige, at Kinas økonomiske succes de seneste årtier viser, at den vej, vi har valgt, den tjener, de, den tjener bedst de kinesiske folks interesser. Der er ikke noget specielt godt eller noget specielt skidt ved, at sproget det producerer betydning. Der er noget specielt farligt, når sproget producerer en betydning, der bliver en fast form. For et sted i sprogsystemet, der ligger en magt og, magt og slås med et billede om retten til virkeligheden. Måske er den kørt ind til naboen, blevet væk med hesten eller opslugt af en fjern galakse. Sproget, det er blot et sprog, det er et tabt billede, en fjern erfaring, en ophobning af luft, en lukket ånd i transport med en lille fisk. I en meget dyb mundhule, en fortælling om fællesskab, et transportmiddel, en opskrift på galaksen. Nej, det er det ikke. Det er det andet menneske. Nej, det er det ikke. Det er en fjern historie. Og lyden af en bil, der kører væk med en radio, der er indstillet på en dårlig frekvens, lyder lidt som universets udvidelse et enkelt sekund efter Big Bang. Og det er selvfølgelig en rekonstruktion. Det er selvfølgelig en rekonstruktion. Og et sted udenfor her er en senestyrtet i havet. Et andet sted udenfor er en revolution i gang. Og netop i dette sekund fødes der i verden. Fire menneskebørn, 
og endnu fire mere. Stemmen den er blot en stemme, der svinger i en frekvens mellem 100 og 12.000 hertz, jo højere frekvens, jo højere tone. Og tilbage på scenen her, scenen en scene, et midlertidigt ophold, en ramme, en beslutning, en entré og en exit, et indeni, uden for et begrebsløst begreb, en beholder af betydning, et hav fuld af overraskelser og en samling af muligheder, en fødeklinik for akvarier eller en hønsegård uden høns eller en gårdsplads fuld af sten i en hvid skærm, og tilbage på scenen er det begyndt at regne. Tilbage på scenen, når det begyndte at regne. Tilbage på scenen er det begyndt at regne. Solen er gået ned. Morgen lytter med. Dyrene løber vildt omkring, og loven er trådt helt ud af kraft. Det ser farligt ud. Underlige hvide blomster vokser frem alle mulige steder. 